Die Zuid-Afrikaanse Macadamia bedrijf is die grootste ter wereld en het groei steeds met rassenskrede. Jurita van Seil van Macadamia Zuid-Afrika kan hier vandag in die plaas TV Atelier om hier oor te gesels. We then chat to Dr. Ikhjan Samuels about the Grassland Society of South Africa. Where did it all begin? But before that, stay tuned for the news. ABE Biotech. Fermentatie is gelijk aan prestatie. In today's news, the South African Police Service recently announced that firearm owners whose licenses have expired may now apply for new licenses without having to hand in their firearms while their applications are being processed. This announcement was welcomed by the SA Hunters and Game Conservation Association. This directive follows the Constitutional Court judgment of 27 May in the court case between the SAPS and Fidelity. Fred Kampfer, CEO of SA Hunters, says this development brings relief for an estimated half a million firearm owners who did not renew their firearm licenses in time. The impact of load shedding in South Africa is weighing on the citrus industry, which must run costly generators to keep fruit from spoiling. According to a report on Business Insider, cold storage operators, especially in the Eastern and Western Cape, are feeling the pressure at the export harbours. Cold storage operators at the Durban port haven't felt much of the pressure yet, as the Etiquini municipality has been exempted from load shedding. Load shedding in that area will recommence on 1 August. However, the Citrus Growers Association's plans to engage Transnet on keeping them exempt, as more than 60% of citrus destined for overseas markets is exported through that port. In die Senwes groepse financiële resultate reflecteer a 45,8% verhooging in omzet na 10,88 miljard rand. Dit is in vergelijking met 2021 se resultate. Die operationele wins van 1,06 miljard rand het met 30,9% verhoog vanaf die vorige jaar se 810 miljoen rand. A wins toeskryfbaar aan normale equiteitshouwers van 601 miljoen rand verteenwoordige verhooging van 9 10,2%. Volgens die groepse hoofinansiële beamte Kornei Kreer word boe normale grondvochtvlakke hoe wintergraan aanplantings en een groter neiging na sojaboonproduksie verwacht. Dit behoort een beter balans van die commoditeitsboek tot gevolg te hee. Dis dan ook vandagse nieuws. Ons gesels vandag oor een bedrijf waarop ek dink elke Suid-Afrikaner trots kan wees. En dit is die Macadamia bedrijf. Uh, ek verwelkom graag vir oogend vir Jurita van Seil van Samik. Dit is natuurlijk Macadamia Suid-Afrika. Jurita, ek hoor Fulkie Fluit om te sê dat Macadamia het een status. Vertel ons meer daarvan. Ja, verseker het Macadamia een status. Dit is die premier neer en hy het een superfood status. Status met ander woorde weens sy smaak en sy tekstuur en sy gezondheidsvoordele. Elria, sal jylle in die volgende program meer vertel van die gezondheidsvoordele van Macadamia. Jurita, hoe vergelijk Suid-Afrika met die rest van die wereld? Lies, op die oomblik is Suid-Afrika nog steeds die grootste uitvoerder van Macadamia neerte in die wereld. Ons huidige oeskatting vir 2022 is net oor die 61.000 ton. Wat hartseer is dat Australië bykie reen gehad het, baie reen gehad het, <laughs> en vloede en hulle aanvankelijke um, oeskatting was net oor die 54.000, maar het nou met 10% gedaal na net oor die 
ton vir hulle is oeskatting vir 2022. China het ook tot die speelvlak toegedree en hulle oeskatting is 50.000 vir 2022 en Kenia is net oor die 41.000 ton. Maar dis baie vroeg in die seisoen om een ware oeskatting te bepaal. Ek ben soos wat ons seisoen aangaan, sal ons een beter oeskatting hee. Maar ons hoop en vertrouw dat Sam ek nog steeds daar boos sal wees, die makadamia bedrijf. En wat gebeur met die meeste van Zuid-Afrikaanse makadamia's? Meeste van ons makadamia's word uitgevoer. 98% word uitgevoer na lande soos die VSA, China. China is ons grootste uitvoerder van neet en dop. En ons voer ook uit na Vietnam toe en Europa. Nou vertel ons van hier die relatieve nieuwe initiatief om makadamia's wereldwijd bekend te stel. So, saam met Australië uit Zuid-Afrika, Makadamia uit Zuid-Afrika, die WMO op die been gebring, dit is die Wereld World Macadamia Organization. So, hulle is verantwoordelik vir die bekendstelling van nete in die wereld. So, dat mense in lande soos Indie, want ons nog nie rarig uitvoer nie, die bewus raak van die gezondheidsvoordele wat Makadamia sê. So, die WMO doen markontwikkeling en hulle en dit sit in, op hierdie oomblik is hulle kantoor in Nieuw-Zeeland, en dit word beman dier Julian Lang, wat vir ons help daar om die nete bekend te stel aan die wereld. Daar is 7 lande wat betrokken is op hierdie stadion, wat lede is van die WMO, dis ons, Zuid-Afrika, Australia, Kenia, Zimbabwe, Vietnam, Guatemala en Hawaii, USA. Iets so minder lekker om oor te gesels, en dit is diefstal. Speel dit een rol? Ja, Lise, diefstal, Zuid-Afrika, sy hartseer story, dit is die emotionele story, ons makadamia bedrijf lei ook daaronder. Ons verloor miljoene rande, jaarlik, weens diefstal. So, Samek het besluit om een ondersteuningstafel bekend te stel aan ons lede, waar die lede hulle diefstalsake moet rapporteer aan die politie, aan die SAPD, so dat ons een saaknommer kan kry. Dan kan ons as SAMEC die saaknommer opvolg, om te kyk of daar vordering is. Op hierdie stadie met ons in Limpopo en in Pumalanga met die politie saamgekom, en hulle verduidelik wat die skade is aan die landse industrie as gevolg van diefstal. En word die industrie gereguleer? Ja, ons word gereguleer, ons Ons is afhankelijk van levies, van ons boere af, wat dier die NIMC bepaal word. 50% van ons hevings word gegee aan navorsing, waarvan Elria Treidom verantwoordelik is, markontwikkeling 20%, transformatie 20% en 10% gaan aan administratie. Jorita, dit is nou die tyd van die jaar wanneer allemaal nou so'n bykie graag wil tuin toe gaan en as ons so langs die pad draai is daar baie mense wat makadamies langs die pad verkoop en is dit wel so goedkoper as wat die handelaars dit verkoop. Wat het jy daar oor te sê? Ja, ek kan vir jou antwoord daar oor ek stel voor mense moet dit nie koop nie, vir verskye redes. Ons processeerder, dit is ons hanteers wat die nete collecteer van die boere, gaan dier die proces om die makadamie sy smaak te bevorder, om het veilig te maak vir menselike gebruik. So die droogingsfaciliteit, hulle moet voldoen aan die hygiënische standaard, om het veilig te maak. As jy dit nie doen nie, kan jy salmonella of ekouli optel, wat gevaarlik is vir ouwe mense, kinder en mense met een swak immuunstelsel. Nou ja, dit is dan meer oor die makadamia bedrijf, baie geluk, en ek is seker die werk wat jylle doen is wonderlik. Ja, ons het een passie vir ons werk, ons het een passie vir ons boere en vir die makadamia bedrijf. Nou ja, op Plaas TV is dit nie die enigste gesprek wat ons het oor makadamia. Volgende keer praat ons onder andere oor die gezondheidsvoordele, so moet dit nie misloop.
Communique exists to serve feed and food producers. Beesvleesprys het in week 26 in die jaar hulle gewone wintertendens voortgesit met die A2 karkasprys wat 2.7% gedaal het week op week waar die C2 prys wat 6.3% gestuig het. Die speelkalfprys het nou vir die eerste keer na een hele klompie week is een daling met 2.1% gestuig. A2 lamkarkas is een prys het 2.7% gedaal week op week na rot ons een nieuwe rekordprys in week 25 van bijna 111 rand per kilogram gesien het. C2 prijs het dan die selfde tendens gehad met de 3,5% daling, terwijl die speenland prijs 0,4% zwakker was. Varkvlees het die karkas prijs met 1,4% toegeneem week op week. Het is weer eens geen natuurlijke veeselveilings nie, die veilings begin eers weer middel augustus. Wat grane aanbetref het grane en oliesade hulle prijsdalings voortgesit, Geelmilieprys 3.9% af, koring 1.9% goedkoper, sojabone bijkant 7% goedkoper en die sonneblomprys 3.4% af. De rand en dan week op week verswak ten oor die dollar met 2.7%, maar 0.1% ten oor die euro gewen. What is the Grassland Society of Southern Africa? That is our first question to Dr. Ixan Samuels. Ixan, yes, who and what is the Grassland Society of Southern Africa? Um, currently, the Grassland Society is an association between 300 to 400 members. Um, those who are particularly interested in um, rangeland science, in livestock management systems, in planted pastures, in fire ecology. So a lot of the topics and, and issues related to, to rangelands. And um, just to give you some sort of more detailed information is that um, we, we, we are being referred to as the Grassland Society of Southern Africa because it was established in the grasslands, but we do rangelands related research, which means the grasslands is only one type of rangelands. And then we have savannas, we have the Namakaru, we have the uh, succulent karu, we have tickets, so we have many different types of grazing systems and, and grasslands, it's just only one of them. So just, that's just the background on what we, type, what we do and the membership. Um, it's particularly those who are um, working for universities, science councils, uh, private sector, farmers, those who are interested in, in rangeland. So that's the membership that the GSSA um, composed of. When and more importantly, why did this society come to exist? So apparently in 1966, those who were interested in the discipline came together. So there were 96 of them and they came together in, in Peter Maritzburg. And, and, and today the, it's called the Uni, um, a University of KwaZulu-Natal. So they came together and held the first meeting and after they decided to create a society because of, they saw the need um, to have a society. And since 1966, every year, Up to 2022, there was an annual congress that they keep where they discuss rangeland-related issues. Why is the protection of grassland so important in South Africa? Well, it's not actually important only for South Africa. It's important for the rest of the world. And, and to give you some perspective, so in South Africa, 69% of our total land surface is rangeland. And in the world, it's 54%. So it's the largest part of the world is actually rangeland. Now these rangelands, they, 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 they give us what we call ecosystem services and for people, for the livestock, for animals, and even for climate. And, and if I should make an example is that animals get their food from the felt, from the rangeland. This is the most sustainable food that they can get and it's the cheapest and it's the most ecologically friendly to use. And we then um, benefit from the animals through meat, through milk, through fiber and all of that. Um, another good example, how people in urban areas benefit from rangelands because mountainous areas are also part of rangelands. And rangelands, these mountainous areas are the water sources for the urban population. So if the rangelands are not managed sustainably, we will have a, a water problem. So, and even in, in, the, in the sense of climate, climate regulation worldwide, 
30% of all the carbon in the world can be stored in rangelands. So we have a massive, a massive role to play in uh, not only in the ecology, but in the lives of, of everyone, basically, in the planet. What is your mission? My mission or the GSSA's mission is to advance the knowledge on rangeland science and management and also on planted pastures, given that we are living in a dynamic world, things change all the time. Um, climate, climatically and um, socially, things change all the time. So we have to be up to date so that we can implement the best knowledge and uh, have the best knowledge, implement the best practices so that we can sustainably use and conserve these um, rangelands. Any exciting events coming up? So the annual Grassland Society of Southern Africa, we will have our annual Congress from the 29th, 25th to the 29th of July. Um, it's at the Aldam Resort. It's, it's, it's located between Fentersburg and uh, Bloemfontein in the Free State. And there we will have for the entire week, we'll have presentations by uh, many learned people, but also young scientists, um, because we see this um, Congress an opportunity to develop young scientists as well. And, 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 and a, a couple to that is we will even have a research skills workshop before the Congress for these young scientists so that um, they could um, learn the necessary skills for order them to be successful in the in a discipline one day. And that was Dr. Ixan Samuels. And uh, look out for another interview with him where we will be discussing this big event. BKB, the betrouwbare taste of landbouw. BKB, the trusted home of agriculture. At Johnson Workwear, we serve you solutions. We cater to all industries, all businesses, big and small. Gear up in our wide range of garments designed to work just for you. And customize your workwear to fit your needs. Explore any of our iconic stores nationwide and discover a world of endless possibilities. Ilanko, we are driven by our vision of food and companionship enriching life.